零四年 m a d f r a g 刚刚拿到暴雪精英赛的冠军开始，有很多的亡灵选手来来去去。欧洲的话呢，有 Happy。韩国这边的话呢，有六大鬼王，人走人流。直到二零一二年呢，我们中国的泰德拿到了 WCG 的总冠军之后呢，才正式改变了我们中国亡灵的一个尴尬地位。当年泰德夺冠的话，事实上很多人都非常不看好泰德，因为当时在那之前的话，泰德已经是退役过一次，而那一次的话，泰德是。呃，付出并且说一路的夺冠路程都是非常的艰辛。그 T D 선수는상당히제가좋아하는선수고그선수를처음봤을때제가그선수한테한이야기가있었는데그래서제가테드한테 I think 그러니까너는중국에서세계최고의원데드가될거라고이렇게얘기를했는데진짜그렇게됐어요带来 WCG 二零一二世界总决赛的现场，剑圣剑圣这个时候，剑圣应该没水平了吗？剑圣。真正的作为有一个亡灵选手能够站在决赛的舞台上，是我们以前亡灵玩家不敢想的事情，因为很多玩家就把选手当成自己的影子。我们看到。自己喜欢的选手在上面奋战，因为我们会认为那个是他在完成我们所做不到的事情，而泰德是第一个能够真正的以中国人的身份完成我们心中所想。现如今的话呢，又有一位这样的选手，他就是中国的亡灵星星幺二零。제가생각하는야얼링선수는똑똑하고젊고패기가있어요같은팀인뉴비팀소속의120선수는게임속에서만날때는정말무서운플레이가어떻게사람이이렇게할수있는가하는그런생각이들정도로날카롭고컨트롤적인부분이나플레이하는부분이사람같지않았지만어실제로이제만났을때일리공같은경우에는이제한국선수와중국선수이기때문에말이잘통하진않지만어그럼에도불구하고연습을도와주고조언해주는그런모습이사실我觉得亚林。为什么能够作为新人冒出来呢？主要是因为他的心态吧，他具备了一个夺冠的心态吧。幺二零的话，就是可能给更多的人感觉就是他操作特别好吧。但是这个版本他无数次证明了自己的大局观，就是开二矿、开三矿，甚至是开四矿，他完全都没有问题。多线他也可能驾驭得了。그리고제가뉴비를들어오게된이유중에한팔구십프로가일리영선수때문에들어오게됐습니다我说的是那个打游戏的时候，很难打。我就是大家常说的幺二零，我大概是从一五年开始打职业的吧，职业生涯这几年也拿了不少冠军吧。然后印象最深的就是一六年秋季赛，赛还有年夏季赛。然后因为卫冕冠军对我来说实在是实属不易吧。沉默了吗？沉默了。我先先被秒了。啊！这一下我都没看清楚。这一下这个秒的速度太快了。金金，恭喜幺二零！是的，终于拿到了他的第一个冠军。今年赛的冠军，我们再次恭喜一下他。幺二零作为 UD， 我可以这么说，他未免，我应该可以这么说了。啊，秒掉了。对，那么这样的话，应该是打不过了。二零因为打不过了，金金，恭喜幺二零。幺二零应该是一次压军两次冠军了。嗯，所以说我觉得黄金联赛的。历史上呢，应该是第一了。历届的黄金联赛，可能进入八强，甚至进入十六强的人，只有我一个亡灵选手。所以我觉得亡灵的这些希望吧，都寄予在我身上。所以我必须要拿一个好名字来回报一些亡灵的粉丝们。在几年前，我刚开始打职业的时候，肯定是没有我现在这种水平的。那个时候，就是我的练习对象很少。只能通过自己每天看自己输或者赢的录像来总结自己失败的原因。嗯，大家都觉得我是新生代的代表人物吧？呃，但是我觉得相比于我的同龄选手来说，我可能比他们会更自信一点。在面对老选手的时候，大家都是平等的，我从来不会惧怕他们。今年加入了牛逼战队，然后我希望与我的队友，然后共同努力，争取为战队拿一个冠军。
。每个时代都会有天才的诞生，啊、魔兽这款游戏呢也不例外。那以二零为代表的这些新生代的选手，正在以他们非凡的天赋，影响着我们魔兽争霸三的赛程。相信在不久的将来，这些年轻人会变得越来越强大，越来越完美，建立他们自己的时代。而《魔兽争霸三》也会随着重置版的到来，迎来自己的新生。